Russia's President Vladimir Putin on Tuesday held bilateral talks with South African President Cyril Ramaphosa on the sidelines of BRICS summit in the Russian city of Kazan. Putin praised trade and economic relations between the two countries, adding that both Russia and South Africa can work together on diversifying trade and investment and cooperate in other spheres such as energy, industry, agriculture, science and innovation. We continue to see Russia as a valued ally, as a valued friend, who supported us right from the beginning, from the days of our struggle against apartheid right through to now. So we are really delighted to be here, Ramaphosa said. The BRICS bloc of developing economies that initially comprised Brazil, Russia, India, China and South Africa has expanded rapidly to embrace Iran, Egypt, Ethiopia, the United Arab Emirates and Saudi Arabia. Turkey, Azerbaijan and Malaysia have formally applied to become members, and a few others have expressed an interest in joining. Observers see the BRICS summit as part of the Kremlin's efforts to showcase support from the global south amid spiraling tensions with the West and help expand economic and financial ties. Putin is set to hold about 20 bilateral meetings on the sidelines of the summit, including Tuesday's encounters with China's Xi Jinping and Egypt's Abdel Fattah el-Sisi. On Thursday, Putin is set to meet with United Nations Secretary General Antonio Guterres, who will be making his first visit to Russia in more than two years. Guterres has repeatedly criticized Russia's action in Ukraine. Что касается двусторонних отношений, то они основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения. Развивается политдиалог, активно контактируют наши внешнеполитические ведомства, Советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии, торгово-экономические связи между Россией и ЮАР в целом находятся на хорошем уровне. После некоторого спада товарооборот опять начал расти. В январе-августе этого года он рост составил 3%. Здесь, конечно, есть над чем совместно нужно работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций. Перспективные сферы сотрудничества – это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, инновации. Декларации и планы действий до 2026 года. So we continue to see Russia as a valued ally, as a valued friend who supported us right from the beginning, from the days of our struggle against apartheid, right through to now. So we're really delighted to be here and to know that uh, uh, we are going to have important discussions here in Kazan within the BRICS family. So thank you very much for welcoming us. Russian President Vladimir Putin and his Emirati counterpart Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayyan held official talks in the Kremlin on Monday. The trade turnover between Russia and UAE declined in 2024, Putin said in his opening remarks. Despite the threefold growth of trade turnover over the last three years, we have nevertheless observed some downward correction over the last seven months. We agreed that our colleagues would work on these issues separately the Russian president added. Speaking about involvement in the exchange of prisoners of war between Russia and Ukraine, Al Nayan said the UAE is always ready for any additional effort in this regard and any effort to help resolve crises in a way that serves the interests of all parties and supports peace in the world. The two leaders met at an informal dinner on Sunday evening where they discussed the situation in the Middle East and Ukraine. Al Nayan will also take part in the BRICS summit in Kazan this week.
мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом в неформальной обстановке, поговорить о всех чувствительных моментах нашего сотрудничества, по обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания с нашей стороны, поскольку, несмотря на трехкратный рост за последние три года товарооборота, все-таки на в течение, в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения. Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно. И сегодня у нас такая возможность есть. Нашему уважаемому гостю для тоже вступительных слов. А затем... قبل أيام لتبادل الأسرة بين روسيا وأوكرانيا وهذه هي الوساطة التاسعة منذ بداية العام الجاري وأنا أعتز بالعمل معكم في هذا الجانب الإنساني للإمارات مستعدة دائما لأي جهد إضافي في هذا الشأن وأي جهد للمساعدة في تسوية الأزمات بما يصب في مصلحة جميع الأطراف ويدعم السلام في العالم مساهمة كبيرة في تحقيق ذا إعلان الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا عام 2018 شهدت هذه العلاقات تطورا نوعيا خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها ففي عام 2018 كان حجم التبادل التجاري غير النفطي مثل ما ذكرت البارح 2.5 مليار دولار لكن هذا الرقم وصل العام الماضي إلى أكثر من 11 مليار دولار مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا